あのうんえここにあるのねああここの五十階だエレベーターは向こうだ久しぶりだな、キリュウ。地下の次は、堂々と高層ビルの中に設備を持つとはな。まったくあんたがやることには、いつも驚かされるぜ。綺麗なお嬢さんだな。こう見えても、不敬四家の刑事だ。瀬山カオルさんだね。どうして私の名前を高専在学中20歳で国家公務員2種をパス人事院からの推薦を受け卒業後府警に準キャリアとして採用されるその後は配属先を4回と移し今年の4月最短の4年というキャリアを経て警部補へ昇格同時に4課主任へと就任する通称役下がりの女だったかなどうしてそれをふん<笑>あんたたちがカムロ町に入ってからの動きは大体知ってるその間にちょちょっと調べておいたのよさすがだなまあなじゃあ俺たちがここに来たわけも分かってるのかああ大体察しはつく堂島大吾の件だろうそうだ俺は大悟を誘拐した奴らに言われ天のビルへと向かったそうしたらあの騒動か妙な事件に巻き込まれちまったな伊達さんの話だと警視庁に証拠のビデオを提供したのはあなただと言ってたけど確かにだがあれは運が悪かった映像の角度的に伊達と和樹しか映ってなかったんだそれで伊達さんは容疑者になってしまったそうだ悪いことをしたえどういう意味もし俺が確認してたらあんな情報量の少ない映像を証拠として提供しなかったってことだ言い訳になっちまうがあれは俺がいない間に警視庁に流れちまったのよつまりどういうことだどうやらネズミが入り込んだようなんだスパイってことまだはっきりは分からんが例のここのビルの爆破も通常なら事前に察知できたはずなんだが肝心の情報は全く俺のところに入ってこなかったあなたの目を盗んでモニタリングをしている人物が内部にいるのねここは
24時間体制でカムロ町の様子を監視しているだが当然俺がいない時間帯があるその隙を突いて誰かが小細工したとしか考えられん誰がネズミか見当はついてるのかいやここで働いている連中は全員がサイの河原にいた古い付き合いのものばかりだそう簡単に裏切るとは思えんのだがボス例の男を発見しましたメインモニターに回せダイゴなのかそうだあんたがここに来ると思って先に手を回していたのよ場所を特定しろ太平通りですビルはどうしたんだ停電です原因はどうやら変電室に異常が起きたようです非常用システムで対応しますこのビルの電気は全て変電室から供給されているんだボス変電室に侵入者がいます今モニターに移します何者だ何人いるんだ8人ですこの部屋はどこにあるんだこのビルの地下10階だが退治してくれるのかああ何としても大悟の居場所を知りたいからな